my dear students and parents this is daniel and welcome back to my channel 12th results vandiruchu 10th standard results vandiruchu neenga ella already results ella paathirupinga at the same time tamil nadu engineering admission tna 2022 unudi registration um start aayiruchu so in case neenga engineering edukkiradha mudivu panirkeenga appadina indha counseling la kalandukolvathu abingiradhu vandu romba romba mukkiyam for government quota seats அதாவது அரசு கல்லூரிகள் தனியார் கல்லூரிகள் அரசு உதவி பெறக்கூடிய அதாவது கவர்மெண்ட் எய்டட் இன்ஸ்டியூட்ஸன் இந்த மாதிரியான காலேஜஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் இல்லை அந்த காலேஜில் உள்ள கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸை எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அண்ட் மஸ்ட் திங் ஸோ அதனால் இதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைம் இன்னிலேருந்து அதாவது ஜூன் டுவெண்ட்டி எத்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நமக்கு வந்து ஜூலை நைன்டீன்த் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் டைம் நமக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் இன்றைக்கே நீங்கள் பண்ணணும் சொல்லிருந்தோம் <laughs> வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி டிஎன்இ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ஒரு டெமோ வீடியோ கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் அந்த வீடியோவை ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய சேனல் சார்பாக நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்காவது நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்போம் அதனுடைய வீடியோஸையும் நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் டேக் ஒன் வீக் ஆஃப் டைம் மினிமம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸாகவே எடுத்துக்கோங்க ஒன் வீக் டைம்ங்கிறது சாலிடான ஒரு டைம் ஸோ இதில் ஏதாவது சின்ன சின்ன ஃப்ளாஸ் சின்ன சின்ன எரர்ஸ் சர்வரில் ஏதாவது எரர்ஸ் அப்லோட் பண்ண முடியாமல் இல்லை ஏதோ ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன எரர்ஸ் இருந்துச்சு என்னென்ன <laughs> இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வாட் ஆர் டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தலாம் அட் த சேம் டைம் நம்ம எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணணும் அப்படிங்கறத குறித்த ஒரு முக்கியமான அப்டேட்டையும் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இமெயில் ஐடி ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கும் ஒருவேளை இல்லை அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பேரில் அதை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாக இமெயில் ஐடிங்கிறது உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய இனிஷியல் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கணும் நான் நான் வந்து டெரர் லைஃபு இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு லைஃபு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று இப்போ இருக்கிற நான் தலை ஃபேனு தளபதி ஃபேனு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்றெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காதீங்க உங்களுடைய பேரில் ப்ரொஃபஷ்னல் இமெயில் ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த இமெயில் ஐடியை மறந்துடாதீங்க அந்த இமெயில் ஐடி தான் உங்களுடைய யூஸ் அண்ணியமாக இருக்கும் ஸோ இமெயில் ஐடி அண்ட் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பருங்கிறது உங்களுடைய அம்மா அப்பாவுடைய நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய நம்பராக கூட இருக்கலாம் பட் இந்த நம்பருக்கு தான் இந்த இமெயில் ஐடிக்கு தான் எல்லா விதமான கம்யூனிகேஷனும் வரும் ஸோ ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஆன்லைன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அஃபிஷியல் அப்டேட்ஸ் கொடுக்குறது இந்த த்ரூ எஸ்எம்எஸ் படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற மொபைல் நம்பர் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கொடுக்குற இமெயில் ஐடிக்கு தான் கொடுப்பாங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வரும் ஸோ மொபைல் நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க அது வந்து த்ரூ அவுட் த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு வந்து அது சர்வீஸில் இருக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மொபைல் நம்பர் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இந்த ரெண்டு முக்கியம் அதுக்கு அடுத்த சர்டிஃபிகேட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக் ஓகேவா அடுத்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்துரும் நம்ம ஆல்ரெடி டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட் பத்தி வீடியோ போட்டுருந்தோம் பட் ஸ்டில் திரும்ப எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா கூட இதை பார்த்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஓகே ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் அதாவது சிறப்பு இடஒதுக்கீடுகள் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னா 
எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் முன்னாள் ராணுவ வீரன் மகனாவோ மகளாவோ நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சர்டிஃபிகேட் வேணும் அட் த சேம் டைம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அதனுடைய அனக்ஷர் ஃபார்மேட்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான சர்டிஃபிகேட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கான உறுதி கடிதம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க இது வந்து அனக்ஷரில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த புக்கு அந்த அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு லெட்டர் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் ஆக்சுவலாக அது அது வந்து உங்களுடைய ஸ்கூலில் இருந்து நீங்கள் போனஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அதனுடைய இது இது எப்படி வாங்கணுங்கிறத பற்றி தெளிவாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன் அடுத்த சர்டிஃபிகேட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் டு பி பெய்டு த்ரூ இன்டர்நெட் பதிவு கட்டணம் இணையதளம் மூலமாக செலுத்துவதற்கான விவரம் உங்களுடைய பேன் உங்களுடைய டெபிட் கார்டு இல்லைனா கிரெடிட் கார்டு இல்லைனா யூபிஐ பேமெண்ட் நெட் பேங்கிங் இது மாதிரி எதை வச்சு நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத இது நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் வந்து அங்கே டேட்டா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பட் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் ட்ராஃப்ட் எடுத்தும் நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சென்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டிஎஃப்சி சென்டர்ஸில் போயும் நீங்கள் டேரெக்டாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அங்கேயும் போய் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிடி எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைனல் ப்ராசஸ்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து பேமெண்ட் தான் பேமெண்ட் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டைமில் ஸோ நம்ம டெமோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது புரியும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் இந்த இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா ஸ்கூலில் இருக்கிற படித்த படிக்கிற மாணவர்களுக்கு உங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த நம்பர் தேவைப்படும் நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் விரும்பினால் ஆப்ஷனாக இந்த ஆதார் கார்டு நம்பரை நீங்கள் அதில் என்டர் பண்ணலாம் இல்லை வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஆதார் கார்டு ஆப்ஷனல் ஃபார் டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங் அதுக்கு அடுத்ததாக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்கம் டீட்டெயில்ஸ் பேரண்ட்ஸுடைய ஆனுவல் இன்கம் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ பெற்றோரன் ஆண்டு வருமான விவரம் அப்படின்னு வரும்போது இன்கம் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்ததாக நீங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படித்த டீட்டெயில்ஸ் ஸ்கூல் டீட்டெயில்ஸ் எந்த ஸ்கூலில் படித்தீங்க அது எந்த மாவட்டத்தில் இருந்துச்சு எந்த தாலுக்காவில் இருந்துச்சு இதெல்லாம் அங்கே நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய மார்க் ஷீட் மார்க் ஷீட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல்லேருந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த மார்க் ஷீட் இப்போ நீங்கள் நெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருப்பீங்க இல்லைனா ப்ரிண்ட் போட்டிருப்பீங்க இது வந்து ரெஃபரன்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் உங்கள் பிரின்ஸ்பல் உங்கள் ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டர் இல்லை பிரின்ஸ்பல்கிட்ட கொண்டு போயிங்கன்னா போனஃபைட் சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் வச்சு சைன் பண்ணி சீல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க அதையும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பட் ஒரிஜினல் மார்க் ஷீட் வில் பி கிவன் டு யூ ஃப்ரம் யோர் ஸ்கூல் ஸ்கூல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் தான் நீங்கள் இங்கே சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்காலர்ஷிப் ரிக்வஸ்டட் ஸ்காலர்ஷிப் ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இந்த மாதிரியான இது இல்லைனா எஸ்சி எஸ்சி கன்வெர்டட் கிறிஸ்டின்ஸாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த உயர்கல் வித் உதவித்தொகை போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்காலர்ஷிப் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரியான இது இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு இன்கம் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரூஃபாக அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு இஃப் எஸ் வேணும் அப்படின்னா எஸ்ன்னு நீங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா ஷீட் டேட்டா ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா இந்த டிஎன்ஏ ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நீங்கள் லெஃப்ட் காலமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த டேட்டா
பாஸ் பண்ணிட்டு தான் டுவெல்த் வந்திருப்போம் இப்போ எஸ் ஓகே அதெல்லாம் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்னுடைய டீட்டெயில்ஸு உங்களுடைய அட்ரஸ் இதெல்லாம் வருது பேரண்ட்ஸ் நேம் என்ன அட்ரஸ் என்ன ஸ்டேட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்டு தாலுக் பின்கோடு உங்களுடைய ஜெண்டர் நேஷ்னாலிட்டி நீங்கள் இந்தியன் ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜி ஆர் அதர் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடா அதர்ஸான்னு கொடுக்கலாம் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து வேறு ஸ்டேட்டில் படித்த மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பரை இங்கே என்டர் பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் படிக்காமல் வேறு ஸ்டேட்டில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஸ் நீடட் ஸோ அந்த நம்பரை நீங்கள் என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே எயித்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஓகேவா அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சிவிக் ஸ்டேட்டஸ் சொந்த ஊர் குடியுரிமை நேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன அதனுடைய குடியுரிமை என்ன குடியுரிமைனால் அது என்ன பஞ்சாயத்தா டவுன் பஞ்சாயத்தா கார்ப்ரேஷனா அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் அப்புறம் உங்களுடைய மதர் டங் ரிலீஜியன் கம்யூனிட்டி என்னங்கிறது போடணும் எஸ் எஸ்டி எஸ்சி எஸ்சி எம்பிசி டிஎன்சி பிசி பிசிஎம் அதர்ஸ் அதர்ஸ்னா ஓப்பன் கேட்டகரி சரியா ஸோ இதெல்லாம் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய காஸ்ட் நேமும் கேட்டிருக்கிறாங்க அது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதை தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் அந்த நம்பரையும் நீங்கள் இங்கே என்டர் பண்ணணும் எதனாலனா இ சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் தான் இந்த வருஷம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஃப் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் இருக்குமாங்கிறத பற்றி தெளிவான ஒரு அப்டேட்ஸ் இப்போ வரைக்கும் வரலை கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும் ஸோ அதனால் இ சர்டிஃபிகேட் நம்பரை நீங்கள் இங்கே என்டர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆதார் கார்டு நம்பர் ஆப்ஷனல் சொல்லிட்டாங்க தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் உங்களுடைய எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸசைஸ் மேன் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு அப்புறம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வித ஆம் இல்லை அப்படிங்கிறத எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அந்த ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதை செக் பண்ணுங்கள் இட் அல் பி அவைலபிள் டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப் இன்ஃபர்மேஷன் பேரண்ட்டுடைய ஆக்குபேஷன் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க என்ன தொழில் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஆண்டு வருமானம் என்ன பெற்றோருடைய அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஆண்டு வருமானம் என்ன அது வந்து போடணும் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அதாவது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் இருந்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் தேவையா அப்படின்னா எஸ் வேண்டாம்னா நோ அதே மாதிரி போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி ஆர் எஸ்சி கன்வெர்ட் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இவங்க எந்த விதமான ஃபீஸும் கட்ட தேவையில்லை டியூஷன் ஃபீஸ் தேவையில்லை இவங்களுக்கு ஸோ எஸ்னா எஸ் நோனா நோன்னு கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கூல் நுழைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கூல் ஸ்டடி இன்ஃபர்மேஷன் பள்ளி கல்வி தகவல்கள் போட்டிருப்பாங்க அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெதர் கேண்டிடேட் ஹேஸ் ஸ்டடிட் எயிட் டு டுவெல்த் இன் தமிழ்நாடு விண்ணப்பதாரர் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை தமிழ் தமிழ்நாட்டில் படித்தவரா ஆம்னா ஆம் இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் வெதர் கேண்டிடேட் ஹேஸ் ஸ்டடி சிக்ஸ் டு டுவெல்த் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதில் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க இல்லைனா நோ கொடுத்துருங்க மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தமிழா இங்கிலீஷா இல்லை வேறு ஏதாவது லாங்குவேஜில் படிச்சிங்களா அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க சிவிக் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் பள்ளியின் குடி குடியிருந்தமை என்ன அப்படிங்கிறத என்டர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் படித்த ஸ்கூல் எந்த இடத்துல இருக்கு எந்த ஊரில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்க தேர்ச்சி பெற்ற ஆண்டு என்ன பள்ளியின் பெயர் என்ன மாவட்டம் அந்த அந்த உங்கள் ஸ்கூல் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு எந்த மாநிலத்தில் இருக்கு தமிழ்நாடு தான் நீங்கள் என்டர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டு ஒரே ஸ்கூலில் தான் நீங்கள் டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிங்க அப்படின்னா அப்ளை டு ஆல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் நேம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் அதர் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அந்த இயர் ஆஃப் பாஸிங் மட்டும் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷன் அகாடமிக் இன்ஃபர்மேஷனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய எஸ்எஸ்எல்சி மார்க் உங்களுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய மார்க் அதில் மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான்
எல்லாருமே ஜேடபிள்யூனா என்னன்னு சொல்லி பார்க்குற மாதிரி தெரியுது ஜேடபிள்யூ அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடி ட்ரிபிள் ஐடி என்ஐடி இந்த மாதிரி டாப் லெவல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் சேர்ந்து படிப்பதற்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் இந்த இடத்துல விவரமாக சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் ஜேடபிள்யூவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற கவுண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நிறைய பேருக்கு இந்த அவேர்னஸ்ஸே இல்லை அதனால தான் நம்ம இந்த விஷயத்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட செகண்ட் ஃபேஸில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் ஃபேஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நல்ல மார்க் வாங்கினீங்க நல்ல பர்சன்டேஜ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா டாப் லெவல் இன்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் லெவலில் இந்திய லெவலில் டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து சேர்ந்து படிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான எக்ஸாம் தான் ஜேடபிள்யூ அதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா எஸ்னா எஸ் நோனா நோ இயர் ஆஃப் பாசிங் தேர்ச்சி பெற்ற ஆண்டு உங்களுடைய குரூப் கோட் என்ன நீங்கள் எந்த குரூப் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜியா இல்லைனா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இல்லை ஒகேஷ்னல் குரூப்பா ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒரு குரூப் கோட் இருக்கும் அதெல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்மளுடைய பிடிஎஃப்ல இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த குரூப் கோட் போட்டுக்கோங்க இயர் ஆஃப் பாசிங் லாஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்ணவங்களும் இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் பா பாஸ் பண்ணவங்க கூட இந்த வருஷம் அப்ளை பண்ண முடியும் எதனாலனா நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க இல்லை ஜேடபிள்யூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மாணவர்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணிங்க இந்த வருஷம் இப்போ தான் கரண்ட்டில் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட் இயர் அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் அப்படின்னா அது ரெஸ்பெக்டிவ் இயர்ஸை நீங்கள் வந்து என்ஷன் மென் எழுதி வச்சுக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹையர் செகண்டரி அகாடமிக்னுடைய மார்க்ஸ் உங்களையும் என்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த மார்க்குகளை என்னென்ன வருது அப்படின்னா உங்களுடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் நீங்கள் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மந்த் இயர் ஆஃப் பாசிங் தேர்ச்சி பெற்ற மாதம் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க எந்த மாதத்தில் எக்ஸாம் நடந்துச்சு இயர் ஆஃப் பாசிங் எல்லாமே காமன் தான் ஓகேவா அப்புறம் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வாங்கின மார்க் என்ன பெற்ற மதிப்பெண்கள் என்ன அப்படிங்கிறத போட்டுடலாம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணு இருக்கு டோட்டல் பிசிஎம் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் எம் இந்த மூணுனுடைய டோட்டல் ஃபோர்த் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் நாலாவது விருப்ப பாடம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த நாலாவது விருப்ப பாடம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அதர் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து பயாலஜி படிச்சிருக்கீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எதனாலும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீ என்ன குரூப் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒகேஷ்னல் குரூப்பில் ஒகேஷ்னல் குரூப்பில் நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுருப்பீங்க அதனுடைய மார்க் அதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஒகேஷ்னல் தியரி ஒன் ஒகேஷ்னல் ப்ராக்டிக்கல் ஒன் அப்புறம் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் அதனுடைய மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எழுதணும் இதில் எழுதி வச்சுட்டு இதை நீங்கள் அங்கே என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் என்ன மோடில் நீங்கள் வந்து பே பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்க்க கொஞ்சம் சின்ன பிறகு <laughs> சைட்ல இருந்து எந்த மிஸ்டேக்ஸும் இருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இது வரைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் லைவ் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஸ் வெல் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் நம்மளுடைய எல்லா அப்டேட்ஸையும் கொடுக்கறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி